আমাদের সাথে থাকতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটনটিতে ক্লিক করুন ভোল্টেজ ল্যাবের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আরডিনো টিউটোরিয়াল সিরিজে আমাদের এই আরডিনো টিউটোরিয়াল সিরিজে আমরা চেষ্টা করব আরডিনোর একদম বেসিক থেকে শুরু করে আরডিনোর কিছু সুন্দর সুন্দর প্রজেক্টের টিউটোরিয়াল দেওয়ার জন্য আর আজকের এই প্রথম টিউটোরিয়ালে আমরা চেষ্টা করব আপনাদেরকে আরডিনোর সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য এবং আরডিনোর একদম বেসিক কিছু কথাবার্তা বলার জন্য তাহলে শুরুতেই দেখে নেই আজকের এই টিউটোরিয়ালটিতে কি কি থাকছে আমরা শুরুতেই দেখব আরডিনোর একদম মূল যে কম্পোনেন্ট মাইক্রো কন্ট্রোলার সেই মাইক্রো কন্ট্রোলারটা কি এবং এরপর দেখব আরডিনো কি এবং আরডিনোর কিছু প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং সবশেষ আমরা চেষ্টা করব আরডিনোর বিভিন্ন ধরনের কম্পোনেন্ট এবং পিন এগুলোর সাথে পরিচয় হওয়ার জন্য তাহলে মাইক্রো কন্ট্রোলার কি এ মাইক্রো কন্ট্রোলার ইজ বেসিক্যালি এ চিপ অ্যান্ড এ স্মল কম্পিউটার অন এ সিঙ্গেল ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট দ্যাট কম্প্রাইজেস এ প্রসেসর এ স্মল মেমোরি অ্যান্ড প্রোগ্রামেবল ইনপুট আউটপুট পেরিফেরালস তার মানে হলো মাইক্রো কন্ট্রোলার হচ্ছে একটা সিঙ্গেল ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট যেটা কিনা একটা ছোট্ট কম্পিউটারের মতো করে কাজ করে একটা কম্পিউটার বেসিক্যালি কি কি বৈশিষ্ট্য থাকে একটা কম্পিউটারে ইনপুট নেওয়ার সিস্টেম থাকে আউটপুট দেওয়ার সিস্টেম থাকে একটা প্রসেসিং ইউনিট থাকে তারপর একটা কম্পিউটার র্যাম থাকে এবং স্টোরেজ থাকে তেমনি করে একটা মাইক্রো কন্ট্রোলারেরও সেম বৈশিষ্ট্যগুলো আছে ইনপুট আউটপুট দেওয়ার সিস্টেম তারপর প্রসেসিং সিস্টেম তারপর র্যাম আছে এবং স্টোরেজ আছে সুতরাং আমরা অনায়াসেই বলতে পারি যে একটা মাইক্রো কন্ট্রোলার একটা ছোট্ট কম্পিউটারের মতো করে কাজ করে এই ছোট্ট চিপটি কিভাবে কম্পিউটারের মতো করে কাজ করে এখন এই ছোট্ট চিপটিকে যদি আমরা কম্পিউটারের মতো করে কাজ করাতে চাই সেই চিপটির সাথে আমাদের আরও কিছু ইউনিট অ্যাড করে দিতে হবে যেমন এই চিপটিতে যদি আমরা প্রোগ্রাম লোড করতে চাই মানে ইনস্ট্রাকশন যদি আমরা এটাতে লোড করতে চাই তাহলে এটার এটার সাথে আমাদের একটা ইউনিট অ্যাড করতে হবে তারপর এটাতে আমরা পাওয়ার দেওয়ার জন্য আলাদা একটা ইউনিট অ্যাড করতে হবে তারপর এই মাইক্রো কন্ট্রোলারের যে পেরিফেরালস এবং এর টাইমিং আছে সেই টাইম এগুলো কন্ট্রোল করার জন্য একটা আলাদা ক্রিস্টাল অ্যাড করতে হবে তাহলে এখন দেখব হচ্ছে আরডিউনো কি আর ইউনি কিছুই না জাস্ট একটা মাইক্রো কন্ট্রোলারের ডেভেলপমেন্ট বোর্ড তার মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে এমন একটি বোর্ড যেটা কিনা মাইক্রো কন্ট্রোলারের উপর বেস করে কাজ করে এবং মাইক্রো কন্ট্রোলার দিয়ে যা যা করা যায় এই বোর্ডটি দিয়েও সেম তাতাই করা যায় আর যেহেতু এটা একটা বোর্ড এটাতে মাইক্রো কন্ট্রোলারের মধ্যে যে আলাদা আলাদা ইউনিটগুলো অ্যাড করতে হতো এই বোর্ডটির মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের সময়ই সেই ইউনিটগুলো অ্যাড করে দেওয়া আছে তাহলে আমরা মাইক্রো কন্ট্রোলারের পরিবর্তে যদি এই আরডিনো বোর্ডটি ইউজ করি তাহলে আমরা মাইক্রো কন্ট্রোলারের চাইতেও খুব অল্প সময়ে এবং খুব সহজেই আমরা কাজ করতে পারবো আর এর জন্যই আরডিউনো বর্তমানে অনেক জনপ্রিয় তাছাড়াও আরডিউনো অনেক জনপ্রিয় হওয়ার পিছনে আরও কিছু কারণ আছে যেমন আরডিউনো বাহির থেকে ইনপুট নিয়ে সেগুলোকে প্রসেস করে আমাদেরকে আউটপুট দিতে পারে এবং আরডিউনোতে প্রোগ্রাম লোড করার জন্য এবং আরডিউনোর প্রোগ্রাম লিখার জন্য আলাদা একটি ডেডিকেটেড সফটওয়্যার আছে যেটার নাম কি না আরডিউনো আইডি তাছাড়া মাইক্রো কন্ট্রোলারে প্রোগ্রাম লোড করার জন্য যেমন আলাদা একটা ডিভাইসের প্রয়োজন হতো সেই ডিভাইসের প্রয়োজন আরডিউনোতে পড়ে না কারণ আরডিউনোতে সেই ইউনিটটি ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের সময়ই দেওয়া আছে এবং আরডিউনোতে প্রোগ্রাম করার জন্য যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করা হয় সেই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা হচ্ছে সি প্লাস প্লাস প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের একটা সিম্প্লিফাইড ভার্সন যেটা কিনা অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের চাইতে অনেক সহজ আমরা এখন চেষ্টা করব আপনাদেরকে আরডিউনো বোর্ডের বোর্ডের কিছু মেজর কম্পোনেন্টের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য স্ক্রিনে যেই বোর্ডটি দেখ দেখতে পাচ্ছি এটির নাম হচ্ছে আরডিউনো ওনো আর এটার মধ্যে যে সবচেয়ে বড় চিপটি দেখছি এটি হচ্ছে এই বোর্ডের প্রধান মেইন মাইক্রো কন্ট্রোলার যেটা কিনা এই বোর্ডের ব্রেইনও বলা হয় এটা অ্যাট মেগা থ্রি টোয়েন্টি এইটের এভিয়ার সিরিজের একটি মাইক্রো কন্ট্রোলার আর এটা ঠিক উপরেই আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা রিসেট বাটন এই রিসেট বাটন দিয়ে আমরা এই আরডিউনো চলাকালীন সময়ে প্রোগ্রামকে একদম শুরু থেকে রান করাতে পারি আর এইখানে হচ্ছে আইসিএসপি আমরা আমাদের পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আইসিএসপি নিয়ে একদম ডিটেলস আলোচনা করব তো এই টিউটোরিয়ালে জাস্ট এতটুকু জেনে রাখেন যে আইসিএসপি দিয়ে এই আইসিএসপিটি দিয়ে এই মাইক্রো কন্ট্রোলারটিকে বাহির থেকে মানে কম্পিউটার ছাড়া অন্য কোনো অন্য কোনো লোডার দিয়ে বা অন্য কোনো আরডিউনো দিয়ে আমরা এই চিপটিকে প্রোগ্রাম করতে পারি বা এই আরডিউনো বোর্ডটিকে প্রোগ্রামার হিসাবে ইউজ করে অন্য আরেকটি মাইক্রো কন্ট্রোলারকে বা অন্য আরেকটি আরডিউনো বোর্ডকে আমরা প্রোগ্রাম করতে পারি 
আর ঠিক উপরের রেলেতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জিরো থেকে থার্টিন পর্যন্ত টোটাল চোদ্দোটা পিন এখানে ডিজিটাল পিন হিসাবে ইউজ করা হয়েছে আর এদিকে এ জিরো থেকে এ ফাইভ পর্যন্ত টোটাল ছয়টি পিন আমরা এখানে অ্যানালগ পিন হিসাবে পাচ্ছি আর এদিকে এক্সটার্নাল একটি পাওয়ার দেওয়ার জন্য একটি ব্যারেল জ্যাকেট আছে যেটা দিয়ে কিনা আমরা কম্পিউটার ছাড়া অ্যাডাপ্টার ইউজ করে আমরা পাওয়ার দিতে পারি আর বিভিন্ন ধরনের টাইম ইস্যুর সাথে ডিল করার জন্য এখানে একটা সিক্সটিন মেগাহার্সের ক্রিস্টাল ইউজ করা হয়েছে আর এটা হচ্ছে ইউসবি পোর্ট যেটা দিয়ে কিনা আমরা আরডিনো বোর্ডটিকে কম্পিউটারের সাথে কানেক্ট কানেক্ট করি প্রোগ্রাম লোড করার জন্য বা পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়ার জন্য বিভিন্ন টাইপসের আরডিনো বোর্ড হয়ে থাকে প্রায় বিশ থেকে বাইশ ধরনের আরডিনো বোর্ডের টাইপস আছে এদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় কিছু আরডিনো বোর্ড হচ্ছে আরডিনো উনো আরডিনো মেগা আরডিউনো ন্যানো এবং আরডিউনো লিলিপেড তো আমরা নিচে ডেসক্রিপশনে ভিডিও ডেসক্রিপশনে একটা লিঙ্ক দেওয়ার চেষ্টা করব যেখান থেকে কিনা আপনারা আরডিনোর বিভি আরডিনো বোর্ডের বিভিন্ন টাইপস সম্পর্কে একদম ডিটেলস একটা ধারণা পাবেন পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে